大家好，我是多多。在看视频之前，请给我点个小爱心。您的鼓励是我进步的最大动力。卫生部首席专家，少吃点它吧。太多人因为它葬送性命了。民以食为天，饮食者人之命脉也。饮食对人体健康的重要性不必多说。那到底什么样的饮食才是最好的呢？很多时候，寿命的长短，在大部分人看来，香港人们生活节奏快，工作压力大，居住的环境也不是最好的。为什么偏偏那里的人最长寿呢？或者，我们可以从他们的饮食习惯中学习到些什么呢？下面这是一位老军医的话以及其他的资料：人的牙只有四颗是吃肉用的。曾经有人问我，人吃多少肉才合适？我没有正面回答他。我说：“你数数自己有多少颗牙。”他数了半天才告诉我，他有三十二颗牙。大家知道，如果我们现在去做考古发掘，比如恐龙的化石，第一步就要判断这个恐龙是食草恐龙还是食肉恐龙。根据什么呢？就是牙齿。人的前边八颗牙，包括门牙，叫切齿，是切蔬菜和水果纤维用的。往后两边这二十颗牙叫槽牙，是磨谷物和豆类用的。而我们长了四颗牙是吃肉用的，所以吃那么多肉干什么呢？人是杂食动物，牙齿的结构也是人类进化产生的。所以，根据牙齿的比例，饮食结构中有八分之一是肉就足够了。三天不吃鸡，两眼毛巾心。人想健康就要吃菜。我们有一句古话：“杂食者美食也，广食者营养也。”也就是说，选择的食物越丰富，就越能实现真正的美食与营养。所以，菜篮子里的颜色越多越好。那么肉与蔬菜相比，谁更有营养呢？我曾经到一个小学去看，这些孩子们加班上课，家长却在外边等着孩子。有一个小贩推过来一个车，车里边全是炸鸡腿、烤鸡翅，好多家长都给孩子买着吃，好像觉得孩子多上课了，非要吃这个才能补一补。这实际上是非常错误的。你这时候给孩子吃个西红柿，也比吃炸鸡腿强啊！西红柿有很强的抗氧化功能，吃根黄瓜给它去去火，清醒清醒脑筋，回家还能继续学习。你吃炸鸡腿、烤鸡翅，脑子全是糊涂了。可一日五肉，不可一日五豆。我们古人非常重视豆类。中国是大豆的故乡，所以咱们中国人就养成一个什么习惯呢？就是可以日五肉，不可以日五豆。爷爷奶奶给咱们做饭，经常要熬豆粥、吃豆包，这家家都要做。豆腐含有非常丰富的蛋白质、维生素和微量元素，一份豆腐供应的钙和一杯牛奶含钙量基本一致。常吃豆类好处多多，降低胆固醇，有益肠道健康，改善体质，预防骨质疏松，减肥与美容多蒸煮少煎炸，高温烹饪常会造成食品安全问题，比如为什么养快餐有问题？炸薯条里面含有非常高的丙烯烷胺，也就是说含碳水化合物丰富的食物。如果超过一百二十摄氏度烹饪，就会产生天胺的副产品丙烯烷胺。实验证明，丙烯烷胺是一个可以诱发癌症的物质。吃的越少，人越聪明。古代人说：“琐事越多，心越色，年越顺；琐事越少，心越开，年越易。”就是说，吃的多了，没心眼了，全塞住了。最后还减少了寿命，吃的越少，心也越多，越聪明，同时寿命还延长。
。现在日本的研究发现，老年痴呆的病人都是在年轻的时候经常饱食，而且肉类消费量很大的人。这些人老了就容易得老年痴呆。想让孩子聪明，绝对不能让孩子吃得太饱。中华民族古代有个育儿的古训，叫“育的小而安”，虚带三分饥和寒，就是带孩子绝对不能捂着孩子，绝对不能撑着孩子。为什么呢？因为如果孩子顿顿都饱食，都吃撑，吃完之后，你为了消化这个食物，身上的血液要长时间留在胃肠道来帮助消化。这么一种结果，就造成大脑缺血。大脑缺血，这血是干什么的？是携带着氧啊。你大脑就缺氧吧，缺氧以后就影响脑细胞发育，就降低智商。所以你们现在可以看到，很多胖孩子都傻乎乎的，就是这个道理。由于大脑缺氧，就容易造成纤维芽细胞生长因子。大量增殖就使得大脑血管壁细胞增殖，血管就变窄，又产生恶性循环，就是血流量减少，这样严重影响供氧，当然智力就下降了。所以，想孩子聪明，绝对不能让孩子吃得太饱，就要记住“育的小而安，虚带三分饥和寒”这个道理。那么，从香港人的身上学到什么呢？首先，还是文章开头的问题：他们为什么长寿呢？一方面是香港的经济相当发达，对改善公共卫生环境、建立疾病防控体系进行大量的投资，这是一个主要原因。另一方面，香港人的饮食中都是比较清淡的，属于低盐饮食。基本上不会吃太油腻、太咸的食物，不容易出现慢性心血管疾病。香港人的体型普遍偏瘦，这也是一个优势。在空烟方面，香港做的很严格，如果在公共场合吸烟，将会直接被罚款五千港币，这将会大大减少患肺癌的发病几率。另外，饮食上只有以下四点。一爱煲汤，香港人习惯吃粤菜。爱煲汤这类食物可以说是一种饮食文化，这对健康很有好处。因为饭前喝汤的习惯更有利于控制食欲和体重，不至于吃的太多还能滋补身体。二吃鱼肉，香港人比较爱吃鱼肉，这对健康有一定的好处。因为鱼肉中含有优质蛋白和不饱和脂肪酸，能够改善血脂环境，对血管健康有利。而且海鱼中含泛脂肪酸，能够预防动脉粥样硬化。三多蒸煮，香港人做饭习惯蒸煮，很少用煎炸的方式，这样能避免摄入过多的油脂，对健康也很有利。煎炸出来的饭菜还有些有害物质，对血管健康很不利。四爱喝茶，香港人喜欢喝茶，这点是我国的传统习惯。早茶、午茶、晚茶都有规定时间，喝茶对身体健康很有好处，能够降低血脂，保护血管，利尿、减肥、缓解压力。今天的分享就到这里了，制作视频不易。如果您觉得今天的分享对你有帮助的话，可以分享给身边的朋友，别忘记点赞、收藏，点击我的头像可以看到更多的精彩内容。我们下个视频见啦！